eh, su salida. ¿Por qué fue, doctor? Puede comentarnos, podemos comenzar por ahí. Cuánto gusto me da saludarlo. Buenos días. Muchísimas gracias, Freddy. Mira, Freddy, Loja sí es testigo ya en 15 meses de lo que ocurre en el Cabildo Lojano. Y a veces ser parte, en, en parte constitutiva de este Cabildo, escuchar lo que se escucha, ver lo que se ve, eh, la forma como es convocado, la, la forma como, como es tratado, el, o son tratados los que integran el cuerpo colegiado del Cabildo Lojano, ya poca diferencia hay con lo que quisimos dejar de ser, ese cabildo de circo, ese cabildo de, de ineficiencia. ¿Cómo, cómo ese, cabildo? Ese, ese cabildo de circo, eso. doctor, si sí les dijo payaso. Por eso mismo les digo, Freddy, o sea que, que hemos vuelto a lo anterior y peor todavía, porque en lo anterior había cabildos en los que realmente se convertían en circo, pero algo había de obra municipal, pues. Ah, yo creí que había, usted decía, hemos dejado de ser ese ese no, cabildo de circo. No, Freddy, hemos, ha vuelto, ha vuelto a hacer ese cabildo. Yo cogí unas palabras suyas en esa sesión para hacerle notar a los compañeros miembros de este cuerpo colegiado, como usted lo suele decir aquí, es uno de los periodistas con más sintonía a nivel de la provincia de Loja. Y usted acostumbra mencionar cuando un funcionario público eh, percibe una remuneración y no entrega a la ciudadanía una compensación por esa remuneración se han comido una bodega de arroz, suele decirlo, eh, así. y comparto muchísimo su opinión al respecto. Yo le decía a los compañeros del Cabildo, como dice un periodista, nos hemos comido una bodega de arroz en 15, 15 meses, en alusión a la remuneración que percibimos, y realmente lo que deberíamos haberle entregado como cuerpo colegiado, como Cabildo, al pueblo de Loja, poco o nada satisface sus necesidades. La obra pública, querido Freddy, ha estado virtualmente ausente. Los procesos de fiscalización, salvas, excepciones, que hemos procurado como comisión ponerle todo nuestro mejor empeño, casi el cabildo en pleno no ha hecho nada. Y en producción legislativa, con la anuencia del señor alcalde que nunca pone uno en en orden del día, una de las propuestas, o de las tantas propuestas que se han generado por los concejales para procesos legislativos, tampoco hemos avanzado. No, doctor, pero sí nos va a decir el porqué de su salida. ¿eh? Porque, ese, Porque vi que realmente estamos... los compañeros concejales, a pesar de la forma como los tratan, terminan confabulando junto con el alcalde para aprobar decisiones que no están al margen de la norma legal. Eso no es se una, ve en, el, en la forma como se expresa sus votos. Eso es una felonía, flagrante es que es así, al pueblo. Es que es así. Mire, Freddy, esta es una impresión de, te la voy a dejar luego, Gracias. de las partidas presupuestarias que movió el alcalde, claro, son montos pequeños, pero son en total, apreciado Freddy, 268 partidas presupuestarias para cargar estos valores en un solo rubro, para el proceso de construcción de un nuevo cubeto, nuevo cubeto que tampoco da solución a un problema complejo como el del relleno sanitario, pero lo más grave, querido Freddy, habla de la falta y ausencia total de planificación en este municipio. Esta es una administración que se mueve al, al sonar de las campanas, es una administración que se mueve de lo imprevisto, del susto. Ahora se entiende por qué el señor Burgomaestre en un momento oh, quiso comprar un helicóptero. Entendemos, fue la angustia de no poder subir a una loma junto al cuerpo de bomberos para apagar un fuego. Si vamos a seguir esa política de imprevistos, lamento que nuestra ciudad va a irse de tumbo en tumbo. A propósito del cuerpo de bomberos, anoche me llamaban para comentar que había una camioneta en un barrio del cuerpo de bomberos haciendo una mudanza. Me dieron detalles, yo no quisiera entrar en eso, ya no es la primera vez que pasa, no es la primera vez, pero una camioneta del cuerpo de bomberos estaba realizando una mudanza. Y bueno, doctor, entonces, entonces el asunto, el asunto es que eh, 
Tampoco se puede resolver, creo, el problema saliendo. Pues, no, no, se... yo admito, eh, pudo haber sido un error de, de parte mía, de hecho creo que fue un error, hay que saber admitirlo. La pelea se la hace peleando, eso decía mi padre. Pero créame que la indignación logró vencer mi resistencia ese día. Eh, habíamos sido convocados al apuro, ese día eh, virtualmente yo me enteré de la mañana del lunes, avanzamos a revisar la documentación pertinente para poder tener criterios suficientes de análisis para poder votar, no habíamos, yo lo menos en lo personal no había ni siquiera tenido tiempo para ir a almorzar, eh, un momento me serví un par de bocadillos que me regalaron, el hecho de haberlo no servido ahí en, la, de la en el feria. intervalo del cabildo ha sido motivo para que muchos inclusive les haya ofendido aquel acto. Pero bueno, Freddy, ¿cómo, eh, ¿cómo le, le, so, le sorprendió? Y se levanta. Porque no, les, no, no, no les compartió usted el, el bocadillo. <ríe> Por el contrario, eh, me fue una funda que me regalaron, una pequeña caja, y se lo di a todos los compañeros que estaban al lado y a quienes se lo pidieron. Pero más allá de eso, Freddy, me venció el, el ver eso nuevamente indignante de no seas payaso. Eso no es correcto. Es el, el, el foro, el, el, el área del debate, podrá ser completamente contradictorio en los criterios que tengamos. Y hay que aprender a ser tolerantes. Y, y, y además así debe ser. Así, es que es lo lógico. Es la naturaleza. Es que es lo lógico, es el punto del debate. El Exacto. cabildo es el centro. Si no hubiera debate en el cabildo, no habría razón de existir. Por eso habría cabildo, de cabildeo, de conversar, de hablar, de hablar. Y, y se supone que él vivió esa experiencia. Ya no es un novato. O sea, es volverlo a hacer circo al cabildo. No podemos, Freddy, permitir eso. No podemos. Yo creo que hay cosas en las que a veces la ausencia tiene que ser el premio. Él tiene que entender, el señor alcalde, de que no siempre va a tener la razón y que no siempre la tiene a la razón. Bueno, el doctor Iván Lodeña ayer lo expuso de manera muy... Eh, didáctica y además muy técnica porque hablaba de, de valores que fueron restados a otras dependencias pues, municipales para poder completar estos 268 millones. dependencias valores 268 para ser exacto 268 en algún caso imagínese doctor entonces la lectura suya es la que nos interesa también saber porque es que yo, yo, yo puedo pensar cualquier cosa, aquí todos pensamos, pero no sirve de nada. Pero en cambio usted sí es un representante del pueblo, es Correcto, un legislador. Es que a eso voy, querido ¿Qué, Freddy. ¿qué, qué, ¿Cuál era la aspiración? ¿Por qué tanto este afán de la ¿Por qué la necesidad de la plata? Yo hablo de la planificación, siempre he hablado, Freddy, de la planificación. No podemos esperar resultados óptimos en cualquier proceso de la vida, en cualquier proceso de la vida, si no tenemos una mínima planificación, una, una mínima meta y camino, cómo llegar a ese, a ese objetivo que tenemos. En el caso del municipio de Loja, toda la planificación que efectúan, que se traduce en norma presupuestaria, se echan a la vuelta de la esquina al cesto de la basura. Entonces, así no podemos caminar a ninguna parte. Mira, es tan grave lo que se denunció ese día en el Cabildo. Pero hay que entender la magnitud de la, la gravedad. La ordenanza que regula el manejo de la basura biopeligrosa establece que aquellos que la generan, es decir, las casas de salud privadas, hospitales y consultorios de, de actores de la salud, médicos, odontólogos, etcétera, etcétera, generarán una tasa de pago anual por concepto de la, del manejo integral de este tipo de desechos biopeligrosos. Por ese valor que ellos cancelan, el municipio asume la responsabilidad de recolectar, trasladar adecuadamente, manejar y dar a disposición final a estos desechos. Nos presenta una tabla de, de, establecida por el Departamento Financiero en la que se evidencia que en los últimos cinco años se han recolectado de los actores sanitarios más de medio millón de dólares. El, el año más bajo, 2019, eran 550 mil dólares. Es decir, quienes generan la basura peligrosa, y eso lo dice en el cabildo, tienen que pagar por ello, y lo están haciendo. Lo malo es que la plata que lo genera, que generan esa recolección, ahora quieren 350 mil dólares más del presupuesto, sacar del presupuesto nuestro, de obras planificadas para los lujanos, para pagar a una empresa gestora, que como en Loja no hay, entendemos que vienen de cuenta. 
350 mil dólares para que maneje nuestra basura biopeligrosa. Hemos estado seis años, llevamos 15, 15 meses nosotros de gestión y no hay un solo plan que permita tomar, verás que pagando a este gestor particular 350 nos sobrarían 150 mil dólares anuales para este procedimiento de, por el procedimiento de resolución de basuras. En el periodo ya habíamos podido haber comprado nosotros nuestro propio incinerador de basura peligrosa. No tenemos incinerador, tenemos que pagarle 350 mil dólares a una empresa cuencana, los que la producen pagan y esa plata se distrae en otros objetivos y sacamos de obra pública 350 mil, menos de obra pública de la ciudadanía para este objetivo. ¿Dónde está la planificación? ¿Y dónde está la fiscalización? Es que para poder fiscalizar esta cuestión, Freddy, nosotros tenemos que arrumbar de acá todos los actores a todo el manejo de presupuestario de cuatro años. Y créame, Freddy, cada día, por no decir cada semana, para ser más objetivo, llegan al despacho de los concejales denuncias de irregularidades municipales. Pedir la información no es fácil. Analizar la información es necesario, no podemos caer en el juego de él, de hacer, de, me refiero al alcalde, de hacer de, él, de la labor del cabildo un circo. Si hiciéramos público todo lo que nos denuncian y coger y mandar a la fiscalía o a la Contraloría con un oficio diciendo me han contado que han robado, eso es ser payasos. Lo correcto es coger realmente documentar esa denuncia en forma completamente adecuada, sustentarla, y ahí sí, si es que existen elementos de juicio tras análisis, entregarlo. Y eso coge tiempo. Doctor, les ha tomado el pelo el alcalde. Sí. Veo, veo que los ha dominado. Sí. Los ha dominado. Tanto como Pero dominado, porque... no. No somos bueno, fáciles nosotros de bueno, bueno, ser en no, el campo no, de la no. esta. Querido doctor, sí los ha dominado. Lo que, lo que tal vez podríamos convenir con usted es que no los ha dominado a todos Eso pero es. pero los ha dominado yo creo que ha hecho del cabildo el, el espacio perfecto de la política malsana de esa política de negocio esa política tradicional obscena que siempre la hubo y ahora cuál es el bueno el legislador como usted no, no tiene ninguna otra función que hacer que seguir que perseverar en la fiscalización correcto, correcto. Y, 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 e intentar introducir alguna ordenanza que, que favorezca al pueblo. Correcto, Pero Freddy. la fiscalización nadie puede, nadie puede retirarse, nadie puede rendirse. No, en eso bueno, no que yo, pues, y en eso hay, no es mi palabra, no de claudicar. Hay una no persona en la línea, doctor, permítame, sí. 725-400, lo escuchamos, adelante. Buenos días, ¿qué hace una consulta con su explicación? Él hace un mes más o menos él dijo que iba a presentar la petición para la asignación del cargo, no sé qué ha pasado, ya se puso para atrás. ¿Por qué hay que parar los abusos de este alcalde incompetente? Gracias. Sí, mira, esa es, eso es otra cuestión. No se trata de sacar al conserje del municipio, me refiero a un proceso de remoción del cargo. Se trata de la primera autoridad del cantón municipal de la máxima autoridad de nuestra ciudad. Y vuelvo a decirlo, la fiscalización tiene que ser completamente adecuada. ¿Existen elementos de juicio como para pedir la remoción? Sí, uno siempre te lo doy así al canto. El alcalde hace pocos días, por segunda ocasión, ya por segunda ocasión, suscribe un convenio con, en, a través de los medios judiciales con los representantes del sindicato municipal para proveerles de ciertos beneficios que les corresponden, que es justo que se les dé a los sobre los municipales. Pero lo hace violentando norma legal, porque él para poder comprometer recursos presupuestarios debe de pedir permiso al cabildo lojano. Al no hacerlo, él violenta la norma legal, la ordenanza, la ley, y eso es causal de remoción. Si tú llevas eso como un argumento para pedir la remoción del alcalde de Loja, te va a decir, claro, por ayudarnos a los obreros, pide mi salida. De, esos, claro, de ese no, juego. Hay que, no sé qué ser serios. Sí, que, sí, por eso digo. Que, que de, ser, ese, de ese juego no vamos a caer. Claro. Que, no vamos a caer. Que, que tener... Existen otros elementos que viola la ley y que no obtienen ningún beneficio a la ciudadanía. Y eso lo no. estamos documentando de forma eh, adecuada. El que sea, pero que sea correcto, que claro. sea legítimo, sí. que sea legal. Así te lo estoy diciendo. Le dicen en este mensaje, doctor. Dado que Loja no ha logrado resolver problemas como la gestión de la basura, la contaminación de los ríos 
el caos en el tránsito, la falta de servicios eficientes y la ausencia de políticas públicas con visión a futuro y estrategias adecuadas, no sería más sensato que todos los responsables consideren renunciar. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Buenos días, Freddy Gonzalo Piña, le saluda al concejal Carrión. Buenos días. Buenos días, don Gonzalo. Ayer había hecho una denuncia y continúo en la mía. Tal vez eh, sea cansino, ¿no? Pero cuando las obras no se hacen bien, más vale prevenir que lamentar. Y a usted, concejal, también lo invito para que vaya arriba al, al mercado del pequeño productor, como se lo conoce, de esa manera, aunque es de otro, otro nombre. Y que se dé una vueltita y vea la manera y la forma como se está haciendo el trabajo de asfaltado de esas calles, de esas vías. Ayer se empezó a hacer la imprimación, es decir, a poner ya la carpeta asfáltica. Cuando no hay, no sabemos si el super eficiente director de UMAPAL, el super director de obras públicas, el super eh, fiscalizador, han tomado cartas en el asunto para que la empresa encargada de preparar el terreno está cumpliendo con los requisitos técnicos, no lo que uno quiere, sino los requisitos técnicos. Y un ciudadano ayer también llamó a decir algo parecido sobre lo que nosotros hemos denunciado. Y a propósito, concejal, entérese por ahí sobre una acción de protección presentada por un ciudadano de la tercera edad en contra del director de la UMAPAL. Le han suspendido el servicio por falta de pago pero hay algunos justificativos que no han sido tomados en cuenta por estos que dicen y alardean que Dios está con ellos y Dios sí y que los pobres y a los pobres les dan garrote. Entérese, si quiere yo le envío la acción de protección, que la tengo en mi poder, para que también fiscalice lo que este súper eficiente director de UMAPAL está haciendo en el municipio. Buenos días. Doctor Freddy, al respecto quisiera hacer tres comentarios tomar como, como base las, las llamadas de los ciudadanos yeah. eh, de lo que respecta a la, a la denuncia presentada en este momento o, o el informe de denuncia que dará por el periodista Piñe Burneo, de pequeño productor voy a ver de qué se trata porque lo que fue competencia de la empresa Simar en el barrio de las Pitas eh, ya está liquidado ese problema y entiendo que al fin va a dar por terminado unilateralmente el contrato del alcalde para llamar a una empresa cuencana, según lo manifestado, culmine esas obras. En lo que respecta al proceso de MAPAL, hemos tenido no uno, múltiples problemas con el UMAPAL. Abuso de derecho, aparentemente sí lo ha habido. Me habla él de una acción de protección de un adulto mayor. Pues vamos a averiguar aquello. Una cosa que sí preocupa es lo que estábamos haciendo, para eso voy Freddy que hay que cambiar, usted me dice la legislación Pablo, puede quedar a un lado pero la fiscalización tiene que ser constante, bueno, sí, pero van de la mano querido no, Freddy, no, no dije ese, pero es en bueno, orden, más o menos, démosle más prioridad a una que otra no, en orden Tienen de preeminencia que, sí. es, es verdad, buenos Bien. días doctor, ah, perdóneme, no, 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 no se pierda de, de su razonamiento pero no, hay una persona en la línea sí, 725-400 buenos días, le escuchamos, adelante Doctor, buenos días. John Granda Quesada le saluda, morador del Rosal. Y preguntarle al señor concejal, ¿qué acciones se han tomado para, para solucionar el problema que tenemos en la ciudadela del Rosal? Que se fueron llevando el asfalto y vivimos en una completa polvareda. Ya ha pasado mucho tiempo y no encontramos soluciones. Muy amable, doctor. Un buen día. Muchas gracias, señor. Ya, Granda que sabe. Ahora, doctor, con gusto. Si, si está que con, te, con, pues, la voy a concluir con exactamente, pero sin prescindir de responder a, lo que a los ciudadanos, que es lo más importante. Para que tomen nota. De, de hecho, por eso estoy citando. Haga atención a lo que decía el licenciado Piña Borneo. Es verdad, hemos tenido problemas serios a nivel de la UMAPAL por abusos a aparente autoridad. El cabildo comete un error constante cuando otorga permisos para esta sede servidumbres de paso que existen. La norma legal del Código Civil establece que esto se tendrá que producir entre el beneficiario de la servidumbre y el afectado de la servidumbre. El cabildo no entra, el cabildo entra cuando la servidumbre es emitida, es construida, es dada por la institución municipal. Buenos días, doctor. Permítame, 725-400, le escuchamos. Adelante. Doctor Freddy, un cordial saludo a usted, 
de igual manera con el respeto que se merece al señor concejal. Señor concejal, por favor, soy un, soy un oyente siempre de las noticias de cualquier mérito. Usted en radio satelital dijo, y al decir que usted iba el jueves de la semana o hace 15 días a poner en mesa, en la otra sesión, la moción del alcalde. Un señor le preguntó ya a este caso, y usted va vale, no se burle de nosotros, el pueblo, el pueblo le está escuchando. Si usted da una palabra, usted dijo, entonces cúmplalo, señor concejal, no se burle de los ecuatorianos, los dojanos. No somos burla de usted, yo les respeto, pero cumpla la palabra, dijo yo el jueves, a la primera sesión que hay le pongo la emoción y usted va de, va de, va de, señor no, no, es que se es, es que ese no es el procedimiento, doctor. Correcto. No, no verá, creo que funcione así tampoco, doctor. Verá, verá no. querido Freddy. Primero que ver en orden para no. Por favor, porque por si no voy a hacer además, mucha grilla, bueno, como se suele decir las cosas. Cerramos las llamadas. Correcto. Cerramos las llamadas. Gracias. Ya. Con lo de un mapal. El lado de un mapal. Para poder dar atención a una demanda de un adulto mayor al que se le quería poner una servidumbre de aguas servidas y él argumentaba que su única propiedad, que no es justo, porque no tenía razón de ser esta servidumbre, el informe que nos presentaron en el Cabildo por parte de Aumapal y sus técnicos daba cuenta de que tenía que evacuarse los, las aguas servidas de unos servicios sanitarios y unas captaciones de agua lluvia. Solicité una reconsideración de lo previamente aprobado y fuimos in situ los concejales en pleno y los técnicos de la UMAPAL e invitamos a las dos partes para poder en terreno ver de qué se trataba. La persona que iba a ser beneficiaria de esta servidumbre nunca aperturó la puerta a la casa. El persona afectada estuvo presente y nos pudo evidenciar de que no solo era esta, sino inclusive que ya le habían cambiado la disposición de un techado para perjudicarle con la captación de aguas, y lo, lo grave, que el técnico de la UMAPAL se retracta en, el, en la visita in situ de lo informado al cabildo. Parecería simple, Freddy, pero te das cuenta que un informe esté sustentado en mentira. Entonces, ¿de qué estamos hablando?, en relación a lo que resolvemos en el interior del cabildo. Esa es la gravedad del problema, por eso sí le creo a lo que me dice el señor Piña Burneo y espero de que me haga llegar, creo que sí tiene mi número de contacto, esta acción de protección para hacer el seguimiento correspondiente. En lo que respecto al señor John Granda Quesada, también que hizo su, su reclamo, su, su incidencia al respecto, y el caso del señor que habla de la remoción, Vuelvo a decirlo, no se trata de sacar al conserje. Yo mantendré mi palabra, lo que no, no hay como dar es tiempos en una administración en la que usted mismo no sabe en qué tiempo le van a entregar la documentación que se quiere para poder sustentar el hecho legal. Mm. Para mí sería ideal de que todo lo que pido se atienda dentro de lo que la norma legal dice, que son 10 días más 5 de prórroga. Uno siempre calcula en base a lo que la ley dice. Pero resulta que el que tiene que darte el documento no te lo da. Entonces tienes que ir al juez a pedir vía acción de protección que por favor te entreguen esa información. Yo, perdón, querido... Eh, señor John Granda. John Granda. Y estimado doctor Aponte. En la primera acción de protección con sentencia a favor, a favor mío, contra el señor alcalde por acceso a la información pública, han pasado dos meses y la jueza que en sentencia verbal nos dio la razón, a uno la pasa por escrito. Yo veo usted. Hemos tenido, usted yo sabe, veo, yo veo, yo veo hemos usted. tenido que presentar yo, yo, la judicatura, que por favor le hagan acuerdo a la jueza. Así que nos pasa la sentencia en escrito. Ya ve, usted, lo que hacen. Hemos hecho retarda lo que uno quiere cosa, hacer. A la judicatura y le van a decir, no, nosotros aquí funcionamos, operamos como reloj suizo. Pero que es usted, no, que es imagínense, bien. a ustedes no, no los despachan como corresponde y no hay ninguna sanción para la jueza ni para nadie. Es que lo que eh, pasa, eh, 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 para que vea usted, nada más para que escuche la ciudadanía cómo funciona la justicia, cómo dilata, cómo dilata y favoreciendo a quién. Eh, eso a es, quien quieren. Claro. Porque yo le voy a decir una cosa contra el Freddy. Estoy por terminar. Estoy aquí en mi carpeta, llevo, eh, espero este fin de semana con este feriado que uno puede en casa trabajar, es un poquito más con libertad. 
terminar la asignación final para enviar al señor Procurador General del Estado, Contraloría y Fiscalía. El caso de la famosa renta, en cambio, de los bienes municipales a favor de cooperativas de transporte. ¿Por qué le traigo a colación esto? Porque ahí, en cambio, son rapidísimos. Son tan rápidos, Freddy, que cambian el nombre, la dirección del bien a ser arrendado. Y cójase bien de su asiento. Ya. ¿Sabe lo que dice un informe técnico respecto a la instalación eléctrica? Los cables se ven bien, los interruptores se ven bien, pero no puedo asegurarlo porque no hay luz. Y ese es el informe técnico en el que sustenta el procedimiento etc. Terrible, doctor. El, el mensaje, había un mensaje, le, le había compartido a usted un mensaje. No. También le, le repito, por favor, si es tan amable. Con gusto. Dado que Loja no ha logrado resolver problemas... Ah, ¿por qué no nos vamos todos? Exactamente. Ese que me lo decía. Por, por, por no, no Freddy, todos. si la solución por el bien de Loja fuera de que todos nos vamos, créame lo que hubiera presentado la renuncia el día mismo en que me posesioné, pues. Pero una cosa es clara. El señor del Rosal hablaba, el señor Granda, lleva un año y no puede y no han hecho nada. No es tan cierto aquello. En lo, la próxima semana cumplimos un año, un año de lo que entregamos el informe a la Contraloría, de que entregamos el informe a la Fiscalía y entregamos el informe documentado de fiscalización al señor alcalde. ¡Un año! Es, ayer en el despacho de Fiscalía, mientras vendía versión por otra denuncia por delito, sospecha de delito de concusión por parte del señor alcalde, decía el ministro fiscal, un año de indagación previa, no me decía que ya está por salir la resolución judicial respecto al famoso contrato complementario. Y esperamos que la Contraloría General del Estado, y ahí sí debemos elevar en parte, porque no, para mí, como Santo Tomás, mientras no lo vea, no lo creo, sé que el borrador del primer informe de la Contraloría General del Estado ha logrado evidenciar gravísimas afectaciones sobre el bien matrimonial y sobre la, el respeto y el cumplimiento de la norma legal. Rápido, el resto de mensajes, doctor Freddy, buenos días, dice, los concejales deberían haber aprobado el presupuesto para la compra de carros de recolección de basura por Mija, no sé, en total abandono, el suco no quiere dejar el poder porque ya le gustó agarrar bastante villuso, dice este mensaje. Freddy, nunca se ha propuesto al cabildo comprar carros sectores de de basura. Nunca. A este cabildo. No. ¿No se ha propuesto? No, porque no es como vamos a probar lo que no se ha propuesto. Fíjese lo que uno se entera. Otro mensaje dice, buenos días, dice mi estimado y querido Freddy, y al doctor Carrión, ya es hora que los señores concejales pidan la renuncia de este alcalde inútil y prepotente o hay que contratar a los colectivos gracias Freddy, una cosa que vale la pena por aclarar los presupuestos que presenta el alcalde se tiene producto de la planificación contempla compras de maquinarias pero pero esto de acá es la propuesta de la, de la propuesta financiera la ejecución es competencia del de ejecutivo Ojo, nosotros aprobamos, nuevamente digo, el éxito de la institución depende de la planificación. Si usted planifica bien, presupuesta bien, el cabildo le apruebe ese presupuesto, ejecútelo, pues, claro. para que se cumpla lo planificado. Pero si en el camino se tumba 268 partidas para algo no planificado, pero sí conocido, quiere decir que usted no pudo planificar. Doctor, y está haciendo pedazos Le, me, va, me va a dejar aquí con un montón de mensajes ya, ya, ya es hora de, de partir nos volveré. Ya. buenos días dice Fred, pregúntele al concejal cómo está la fiscalización de las anomalías en el cisne gracias Pero así rapidísimo. Epa, también Pero, acabo de presentar la semana pasada tal el día que me llegó y puede ser testigo el representante del gato parroquial del cisne para ser testigo, porque le envié ese mismo día la copia de las comunicaciones que pasé pidiendo la información respecto a la destrucción de bienes patrimoniales, tráfico de influencias y construcciones no autorizadas. Si es que a esas Buenos es días, dice, acotando en lo que se refiere al asfalto que están realizando, lo mismo está ocurriendo en Puerto Seco, un asfalto de apuro que se puede notar a simple vista, que no lo están haciendo con la preparación técnica que exige un trabajo de esta índole, 
para que no hayan problemas a futuro. Parece que están haciendo prácticas de asfalto. Buen día, reservar mi nombre. ¿Cómo le voy a reservar si no me lo dice? Eh, sí. ya, pues sea, sea seria también. La, esta guapa mujer que está ahí en el perfil, me dice, reserve mi nombre, pues si no me lo ha dicho. Buen día, dice, señor... El señor Piña se refería al asfalto del mal llamado Puerto Seco, justo. Ah, ya ves, estamos, estamos en esa onda, ¿no? Ya, es este, todos, eh, Sí, porque eh, el de acá abajo corresponde a la empresa eh, Simar, no se va a preocupar. Ah, lamento, si más lamento, no, mira, hay que contribuir con nuestros impuestos para pagarle, para pagarles a estos señores. Otro mensaje dice, buen día, lo que manifiesta el concejal Carrión, ni un niño le puede creer. Lo que debería preguntarse es que le dieron a cambio por salirse de la sesión, ya que su voto era más que necesario para impedir que el Colorado se haga compras maños. Yo les ruego, hombre, pero yo les ruego encarecidamente, tengan la bondad de respetar y de hablar palabras y dejar de ser lojanos, son el Colorado y compras maños. ¿Qué es eso? Es un lojanismo, solo en Loja escucha eso. Créame, doctor, que solo en Loja escucha eso. Que no, otra cosa es que, este compañero de, que del sea Colorado la, y del que, de compra bañosos. Que, que sea la última vez. Le dicen Colorado, le dicen Suco, que está haciendo compras bañosas. Uno no puede aquí dejar esto. Por favor, le ruego, esto es de alto nivel de seriedad aquí este programa. Freddy, nos vamos una, a una cosa que se quise dejar de claro, concluya, para este caballero. Concluya, por favor. Una, la, lo que menos haría es yo vender mi dignidad, eso señor no tiene precio. Pensar que por un favor, por dinero, por alguna cosa yo me salí, no, por favor. En, en eso sí, créamelo, lo hice porque me sentí indignado de lo que estaba ocurriendo. Pero mi voto tampoco hubiera podido cambiar, de hecho no cambiaba en nada lo que se decidió. Freddy. Gracias, me doctor. gusto y quiero pedirle no. prestado usted me decía ponte no, no, las orejeras sí. Pablo para que puedas escuchar a las llamadas, al inicio sí. del programa a las llamadas claro sí es ahora importante. me doy cuenta que lo que necesitamos en el cabildo son cositas de estas ah. para que logre escuchar lo que se le dice Esos para cositos. que logre entender de que Esos no se son... trata de pelear casa adentro ah. sino construir ciudad en colectivo que lo que está haciendo es destruyendo la ciudad y que es hora de que se cambien Por favor, los, claro. los destinos de Roja. Gracias, de doctor. Gracias. Nosotros aguantaremos, esperaremos, porque estamos llenándonos de justicia, doctor.